എല്ലാവരും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലേ ചെറിയ ചെടിക്കുള്ളിലെ വലിയ പോഷക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അതെ ഞാനും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാമെന്നും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം ഫലപ്രദമാക്കാമെന്നും മറ്റ് ചെടികളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ വളർത്തുന്നത് പോലെ അധികം മണ്ണോ സൂര്യപ്രകാശമോ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട ഇതിന് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്നാൽ പോഷക നിലവാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലോ മറ്റേത് ചെടികളെക്കാളും ധാന്യത്തെക്കാളും എത്രയോ ഇരട്ടി ഗുണവത്തുമായ ഒന്നാണ് ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ചെറുപയർ വൻപയർ കടല ഗ്രീൻ പീസ് മുതിര എന്നിങ്ങനെ പലതും നമുക്ക് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ആയി നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് വെറും ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ഇവയെ വളർത്തി വിളവെടുത്ത് നമ്മുടെ കരിക്കുള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് എന്നിവ ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഈ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്നുമുണ്ട് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ താരം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ വളർത്തിയെടുത്തത് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ അതിനു മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചെറുപയർ എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച ചെറുപയറാണ് നമ്മളിവിടെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ആയിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിയെടുത്ത് പിന്നെ ഒരു നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ വെള്ളം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അതിനെ ആ വെള്ളം വറ്റാനായിട്ട് വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് കണ്ടെയ്നറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ബോക്സ് ആണിത് എന്ത് കണ്ടെയ്നറാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വയ്ക്കുകയാണ് ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസിനുള്ള ഗ്രോയിങ് മീഡിയം നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിന് പകരം ന്യൂസ് പേപ്പറോ നല്ല വൃത്തിയുള്ള തുണിയോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഞാൻ ടോപ്പിൽ ഹോൾസ് ആക്കിയിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് വെറ്റാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിന് ഇനി നമ്മൾ ഈ ചെറുപയറിനെ ഇതിലേക്ക് വിതറിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാനും ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ അവർ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ചെറുപയറെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത ആ ചെറുപയർ മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് അത് ഈ രണ്ട് കണ്ടെയ്നറിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഒരു ചെറുപയറിന്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏത് സീഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആ സീഡിന്റെ മുകളിൽ വേറൊരു സീഡ് വരുന്ന അത്രയും അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ കണ്ടോ ഞാനത് ഭയങ്കര തിക്കാക്കിയിട്ടാണ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അറിയാത്തോണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്കത് വളരാനുള്ള ഓരോന്നിനും വളരാനുള്ള സ്പേസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് എന്നാൽ വലിയ ഗ്യാപ്പും വേണ്ട ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വരാതെ ഭയങ്കര തിക്കായിട്ടില്ലാതെ ഇടാനായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഞാനിത് ഓൾറെഡി ആദ്യം വളർത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഡേയിലത്തെ ചെറുപയർ ഇങ്ങനെയാണ് കാണാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്പ്രൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി നനച്ചു കൊടുക്കണം സോ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അതേ സെയിം ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനതൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടാനോ വെള്ളം ഒരുപാട് കുറയാനോ പാടില്ല ഇതിന് ഇനി നമുക്ക് കിച്ചൻ്റെ വിൻഡോയുടെ അവിടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കാം സൺലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇനി സെക്കൻഡ് ഡേ ഞാൻ ഇതിന് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കി അതിന് ചെറിയ റൂട്ട്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര ത്രില്ലായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ സദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ചെടി ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പറയണ പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി നോക്കും എന്താ ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെറിയ റൂട്ട്സൊക്കെ അതിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രൗട്ടായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ അതിനൊന്ന് നനച്ചു കൊടുത്തു
അവിടെയും ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറെ ചെടികൾക്ക് ആ ചെറുപയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നായിട്ട് രണ്ടില കുഞ്ഞില പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാം കണ്ടോ രണ്ടില റൂട്ട് താഴേക്ക് റൂട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ടില ഒരു ഉച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടത് പിന്നെ വൈകിട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അത് നന്നായിട്ട് വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ നേരത്തും നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഡേ ഫോർ ഡേ ഫോർ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടു ഇഞ്ചൊക്കെ ചില ലീഫ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു ഉച്ച സമയത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ വീണ്ടും അതിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഓരോ നേരത്തും ശരിക്കും പ്ലാൻസ് എത്രമാത്രം വളരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇതേപോലെ വെള്ളം നനയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടമൊക്കെ ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടും നമ്മൾ ഡ്രൈ ആക്കാൻ അത് നോക്കണം ഞാൻ രണ്ട് ഡ്രൈ അല്ലേ ആയിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് ഡ്രൈയും നനച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഒരു ഡ്രൈയിലുള്ള വളർച്ചയല്ല അടുത്ത ഡ്രൈയിൽ അതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം ഇനി സിക്സ്ത് ഡേ സിക്സ്ത് ഡേ ഒരു ത്രീ ഇഞ്ചല്ല ഒരു ഫോർ ഫൈവ് ഇഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് ഫോട്ടോയിൽ അങ്ങനെ വിസിബിളായിട്ട് കാണാനിട്ടാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് ഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട് നോക്കി ഇത്ര ഒരു ചെറിയ റൂട്ടേ അതിനുണ്ടാവുള്ളൂ നല്ല രസമാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് ആ ടിഷ്യൂലൂടെ ആ റൂട്ട് ഇറങ്ങി കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ഡേയ്സിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ടോടെ തന്നെ ഇത് കറി വെച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ് കറിയോ തോരനോ ഒക്കെ സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ ഭയങ്കര ത്രില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സിക്സ്ത് ഡേ തന്നെ ഞാനിതിനെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് പരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് നമുക്ക് ഒരു ടു ത്രീ വീക്ക് വരെ നമുക്ക് ഈ മൈക്രോഗ്രീനെ വയ്ക്കാം പയറിൻ്റെ ചെറുപയറിൻ്റെ മൈക്രോഗ്രീൻ സോ ഇത് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ടു ത്രീ വീക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ടില്ലാതെ അതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഒരു ഫോർ ഇഞ്ചിൽ നിന്നൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ റൂട്ടോടെ പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പറിച്ചെടുത്തു കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്ര പെട്ടെന്നാലേ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് വാല്യൂ ഉള്ള മൈക്രോഗ്രീൻസ് നമുക്ക് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഇതിൽ നീ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു തോരൻ വെക്കാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കണ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വെച്ച് എങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്യാരറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് വെച്ചത് സോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കൂടെ വെച്ച മൈക്രോഗ്രീൻസ് തോരൻ റെസിപ്പി ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം മൈക്രോഗ്രീൻസ് അപ്പോൾ ആൾ കൊള്ളാമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് ഡ്രൈ വെച്ചു പക്ഷെ രണ്ടേലും ഗ്രോത്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഡേ തേർഡ് ഡേ ഒക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് സെക്കൻഡ് ഡ്രൈയിൽ ഗ്രോത്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ചെറിയതായിട്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ചെറുപാരൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ ഒന്ന് വീഴുന്ന ടൈപ്പിൽ ഇടരുത് എന്ന് ആ ട്രെയിൽ മൊത്തം ഭയങ്കര തിക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓരോ ചെറുപയറിനും വളരാനുള്ള സ്പേസ് അതിൽ കുറവായിരുന്നു അതാണ് ഉണ്ടായത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറുപയർ ഇടുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ട്രെയിൽ ഉള്ളതും ഇതുപോലെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് വളർച്ചയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്രോഗ്രീൻസ് വളർത്തിയെടുത്ത് എന്നോട് അതിൻ്റെ കമൻസ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ താങ്ക് യു ഫോർ വാ